तो सो हिंदी टेक टूटोल में मैं आपका स्वागत करता हूं मैं राजदीप और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में तो बस ये लेयर्स स्टाइल की लास्ट वीडियो होगी और इसमें हम ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है वेब डिज़ाइनिंग के लिए लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम इसमें समझेंगे तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो गैस मेरे पास दो इमेज है ठीक है एक बेस हो गया और एक हो गई शेड्स तो ये वाली जो शेड्स है इसमें अलग अलग शेड्स हैं और ये बेस इमेज है तो ब्लैंडिंग का मतलब क्या होता है ब्लैंडिंग का मतलब होता है कि मैं सिंपली अगर इसको बोलूँ तो अगर मैंने शेड्स पर क्लिक किया और इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी ठीक है तो आप देखेंगे कि दोनों इमेज यहाँ पर मिक्स हो गई इसका कलर लाइट हो गया और जो पीछे वाली इमेज है उसका कलर आप विजिबल है मतलब दो दो लेयर्स को मिक्स करने को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं अगर इसको मैं 100% कर दूं, तो ये ब्लेंडिंग नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर से विजिबल है और नीचे वाला विजिबल नहीं है तो मैं शेड्स वाली लेयर पर जाता हूँ डबल क्लिक करता हूँ और ब्लैंडिंग ऑप्शन पर मेरे पास यहाँ पर ब्लैंड मोड में इतने सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ मिलते हैं ठीक है तो ये हम यूज़ करेंगे और ओपेसिटी यूज़ करेंगे बाकी एडवांस ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं ठीक है नॉर्मल और ये ओपेसिटी तो हम डबल क्लिक करके यहाँ से यूज़ करने के बजाय इन ऑप्शन को हम यहाँ से यूज़ करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने तरह के ब्लैंडिंग मोड्स होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज खोल के बताता हूँ कि टोटल 27 टाइप्स के ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं इसमें टोटल छः कैटेगरीज होती है पहली कैटेगरी है नॉर्मल दूसरी है डार्कन तीसरी है लाइटन चौथी है कंट्रास्ट, पांचवी है इन्वर्जन और छठी है कंपोनेंट। अब हम सभी कैटेगरी में जाएंगे और देखेंगे कि ये अलग अलग किस तरीके से काम करती है ठीक है तो सबसे पहले कैटेगरी है नॉर्मल तो नॉर्मल में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं पहला नॉर्मल सेकेंड डिजॉल्व तो मैं शेड्स पर जाता हूँ नॉर्मल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब मैं ओपेसिटी को कम ज़्यादा करता हूँ ये मैंने ओपेसिटी इसकी कम करी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों इमेज मिक्स हो रही है तो अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं और ओपेसिटी 100 परसेंट है तो इसका कोई भी असर नहीं होगा यहाँ पर आपके पास डिजॉल्व होता है तो डिजॉल्व में आपको ऐसे ये जो डॉट डॉट्स है इस तरह का एक मिक्स इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देता है ठीक है तो इस तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को 100 परसेंट कर देता हूँ उसके बाद आपके पास सेकंड कैटेगरी आती है डार्कन ठीक है इसमें मैं चूज़ करता हूँ मल्टीप्लाई तो ये ऑप्शन क्या करता है ये क्या करता है कि आपके जो डार्क कलर्स हैं उनको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करता आप देखेंगे लाइट कलर्स यहाँ पर ब्लेंड हो गए और नॉर्मल आपके इसमें मिक्स हो गए बाकी डार्क है वो बिल्कुल आपको यहाँ पर डार्क दिख रहे हैं तो ये जितने भी ऑप्शन रहेंगे आपके डार्कन मल्टीप्लाई कलर बर्न लेनियर बर्न ये इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा लेकिन ये लगभग एक जैसे ही काम करेंगे इसके बाद आपकी कैटेगरी होती है लाइटन तो लाइटन में मैं स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें क्या होगा कि जो डार्क कलर्स हैं वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाएंगे और जो लाइट कलर्स हैं आपकी ऊपर वाली लेयर के वो बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं होंगे ठीक है तो ये हो गई हमारी लाइटन कैटेगरी ये सारे ऑप्शन जो है ये लाइटन कैटेगरी के उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रास्ट तो कंट्रास्ट में मैं ओवरले को यूज़ करता हूँ तो इसमें क्या होता है कि 50% से ज़्यादा जो ब्राइटर है ठीक है वो कलर्स लाइट हो जाएंगे और 50% से जो ज़्यादा डार्कर कलर है वो डार्क हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इस वाले एरिया में अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखूँ तो ये एकदम लाइट हो गया है ठीक है क्योंकि फिफ्टी से लाइट है तो इसने एकदम लाइट कर दिया और फिफ्टी से ज़्यादा इधर है तो इसने इस वाले एरिया को ज़्यादा डार्क कर दिया तो ये जितने भी ऑप्शन हैं ठीक है सॉफ्ट लाइट हो गया आ, उसके बाद हार्ड लाइट हो गया और विविड लाइट हो गया ये सारे उसी तरीके से काम करते हैं इसको मैं ओवरले पे छोड़ देता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इन्वर्जन इसके अंदर हमारे पास होते हैं ये चार ऑप्शन डिफरेंस एक्सक्लूजन सब्सट्रेक्ट डिवाइड तो मैं क्या करता हूँ इस वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इस पर मैं डिफरेंस को अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है वो ब्लैक हो गई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि क्या है कि अगर इस ऑप्शन को आपको अप्लाई करना है तो आपको आपकी दोनों लेयर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए अगर डिफरेंस होगा तो ही वो अप्लाई होगी अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दूँ इस लेयर को सॉरी इसको मैं हाइड कर देता हूँ इस लेयर को थोड़ा सा अगर मैं मूव कर दूँ तो आप देखेंगे कि मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा ठीक है इसको मैंने बिल्कुल सेट कर दिया तो वापस वो हट गया 
और इस तरीके से मैंने इसको मूव कर दिया तो ये जो डिफरेंस होता है दो लेयर के बीच में उसको ब्लेंड करता है तो अगर आपको दो लेयर आपने मान लो दो इमेजेस आपने एक के ऊपर एक के ऊपर मर्ज कर रहे हैं और अगर आपको एग्जैक्टली exactly देखना है कि वो बराबर आ रही कि नहीं तो आप इसको अप्लाई करें और जब आप उस लेयर को एग्जैक्टली exactly उसके ऊपर रख देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी अदरवाइज ये इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा तो उसमें आप यूज कर सकते हैं अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यू सेचुरेशन कॉलर ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये बेस कॉपी जो है इसमें जाकर ब्लैक एंड व्हाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ऑप्शन हमने पढ़े नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बाद में मैं इन ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो ब्लैक एंड व्हाइट को मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रेड येल्लोज इनको एडजस्ट करके जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का जो टोन है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और उससे और अच्छी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को मैं बना सकता हूँ ठीक है तो इसका बेसिक यूज़ ये होता है लेकिन हम लेयर्स में अगर आएँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँ ल्यूमिनोसिटी तो फिर जब मैं इसमें जाऊंगा तो सिर्फ हमारी ल्यूमिनोसिटी जो है वो यहाँ पर एडजस्ट होगी ठीक है तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसकी ल्यूमिनोसिटी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये सिर्फ ल्यूमिनोसिटी को ही अफेक्ट करेगा और दूसरी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा कहीं अगर ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा एक तरह से फॉरन लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी क्योंकि डिटेल में हम ल्यूमिनोसिटी ब्लैक एंड व्हाइट और ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे लेकिन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं ठीक है गाइज तो ये ऑप्शन थे सारे हमने सारे ऑप्शन देख लिए और ये छह कैटेगरीज होती है नॉर्मल डार्क एंड लाइट एंड कॉन्ट्रेस्ट इन्वर्जन कंपोनेंट इन कैटेगरी से ही ये सारा जो ब्लेंडिंग मोड्स जो है वो काम करते हैं और इनको हम डिटेल में देखेंगे जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे लेकिन इतना यूज मेरे हिसाब से इनका बहुत है ठीक है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब एक और ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है उसको हम देखते हैं वो है हमारा स्टाइल्स अब स्टाइल्स क्या करता है स्टाइल्स को हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इमेज में या टेक्स्ट में तो ये अभी मैं इमेज में यहां पर ऐसे कर रहा हूं तो ऐसा आपको दिख रहा है बाकी यहां पर मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं हिंदी ठीक है इसको यहां पर करता हूं और डबल क्लिक करके मैं यहां पर अपने जो स्टाइल्स हैं उनमें अलग अलग स्टाइल सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर अलग अलग स्टाइल्स मुझे यहां पर दिखाई दे रही है ठीक है गाइज तो यहां पर बहुत ही गजब के ऑप्शन और बहुत अच्छे ऑप्शन है इनको आप अप्लाई कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं ठीक है तो वैसे मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे ब्लेंडिंग मोड्स और स्टाइल्स तो ये लेयर स्टाइल जो है वो पूरा मेन्यू हमने कंप्लीट कर दिया और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे अब क्या होगा कि जब भी हम नई ले बनाएंगे एक वेबसाइट की ले बनाएंगे फोटोशॉप के अंदर तो अगर मैं इन ऑप्शन में जाऊँगा मान लो मैं यहाँ गया और उन्हें यहाँ से इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ करा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि ये ऑप्शन कैसे यूज़ किया आपको पता होगा और उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको एक लेआउट बनाने में तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय